And uh, balikan natin ang kasaysayan. Nung panahon ni Marcos, yung Meralco, i, uh, sinocialize niya ano? under a foundation. At ang mga consumers, ang mga konsumador, ano? ay part owner ng Meralco. Iyan po ang dapat natin matutuhan ulit ha? dahil dati ginawa na po yan. Eh. And so the public should understand these uh, uh, social and moral principles. No? And bakit ko pinapaliwanag itong uh, angle na to? Kasi kung sasabihin natin itong mga reklamo lang, ano? pero wala tayong solusyon na ibibigay, saan tayo pupunta? Di, paikot-ikot lang po tayo dito sa problema ito. Ano? So again, nationalization and socialization. Itong napaka-vital, ika nga sa English, vital industries. Okay, so uh, thank you for Hindi that. Hindi naman lahat yan kami itong eh. Hmm. Vital industries lang kamo, di ba? Vital. Hmm. Vital, no. So, Ay, hindi yan... Tinuwid na, na, eh. na tayo ni Marcos, eh. Ahilig natin sa trial and error. Wala naman pala mga utak to mga dilawan. <laughs> Oh, yeah. yung, palang, yung palang big deeper na yan ha, ay conduit ng ABS-CBN at ABS-CBN Hungary. Doon right. pala sa Hungary nila tinatago ang mga dolyares nila. Hindi naman pala pinapasok sa Pilipinas yan. Kaya bilyon Bilyon na naging dividendo ng ABS-CBN pero tatlong milyon lamang yata ang binayarang buis ng hayupak ngayon. Yeah, Tapos again. sasabihin nila, wala kaming utang. May certificate kami sa BIR. Aba, eh, baka pumalik na ako kay Otelo Dalano dito. <laughs> At uh, talkalin na natin si Uh, BIR Commissioner Dulay because ano ang ibig sabihin niya? Ibig sabihin niya ay talagang may magic na nangyayari kay Dulay dahil bakit hindi niya nakikita yan? Bakit kinailangan pa ha, na isang Bubi Tiglaw? Bakit kinakailangan pa na isang Jonathan De La Cruz ang mag-expose ng kahayupan na yan? Oh. Yeah, well, In other ito... words, ha? taas sila ng, ngayon, itataas na naman ang buwis ng uh, gasolina. Kasi, siyempre, hahabulin ng gobyerno natin yung nawalang na upot na ekonomiya. Ha? At lumalaki ang gastusin natin ng libre, bigay, ayuda sa mga tao, wala naman bumabalik. Ay, ika nga, sinususugan lang mga economy para, kumbaga yan, parang yung flat tire, eh. napa-flat. Okay. Oh, ah, nabanggit mo yung gasolina. Nabanggit oh. mo yung gasolina. Sinong may control ng gasolina? Ang Ito Shell, wala. Ano? Ah, ah, Petron, sinong may control? So lahat ng tubo diyan, lumalabas si din. <laughs> oh, lumalabas din 'yan ang uh, mga tubo na 'yan. Again, ang uh, fuel, ang uh, gasolina, diesel, ano, LPG. These are public utility uh, com- uh, commodities, no? Public commodities. Dapat... Uh, transport yan eh. Hmm. Component uh, yan ng public transport. Isipin nyo kung uh, gaano karaming... Component yan ng energy. Tingnan, isipin po ninyo kung gaano kadaming daang-daang bilyones ang lumalabas sa ating uh, kabangbayan, ano? Dahil higop ng higop itong mga to mula dito sa yaman na tayong lahat ang nagko-contribute. Ano? And uh, balikan natin ang kasaysayan. Nung panahon ni Marcos, yung Meralco, i, uh, sinocialize niya ano? under a foundation. At ang mga consumers, ang mga konsumador, ano? ay part owner ng Meralco. Iyan po ang dapat mati- natin matutuhan ulit ha? dahil dati ginawa na po yan. Eh. And so the public should understand these uh, 
uh, social and moral principles, no? And bakit ko pinapaliwanag itong uh, angle na to? Kasi kung sasabihin natin itong mga reklamo lang, ano? Pero wala tayong solusyon na ibibigay, saan tayo pupunta? Di paikot-ikot lang po tayo dito sa problema ng ito. Ano? So, again, nationalization and socialization. Itong napaka-vital, ikaw nga sa English, vital industries. Okay, so, uh, thank you for Hindi that. Hindi naman lahat yan kami ito, eh. Hmm. Vital industries lang kamo, di ba? Vital. Hmm. Vital, no. So, And hindi yan... Tayo nun, eh. Itinuwid na tayo ni Marcos, eh. Ahiling natin sa trial and error. Wala naman pala mga utak to mga dilawan. Right? <laughs> okay. Okay. Let's move on to the franchise. Yung image natin, ihanda mo ka, Jose. Uh, uh, show it when you're ready. At ito po ay yung ulat na aking nakuha sa ilang mga payagan, including sa Philippine News Agency. Ano? Report ni uh, Wendell v Vigilia. In na NTC, National Telecommunications Commission, apologizes to the House for the cease and desist order. Eh, siguro sinasabi ng Kongreso, eh, hindi naman nagpaalam. Uh, na gagawin yan. Bakit siya kailangan magpaalam? Ano? Eh, yan ay trabaho niya. At hindi po itong si uh, Cordoba, uh, com uh, NTC Commissioner uh, Cordoba, ang uh, sole decider ano? dito sa bagay na ito. Uh, collegial... Oh, collegial body yan eh. Uh, bakit uh, siya mag-apologize? Yes, he shouldn't be doing that. Ano? And on the uh, other half of our uh, ano, image, you know, is uh, Larry Gadon. Ano, sabi niya ni Attorney Larry Gadon, ano, uh, itong mga senador na sasama dito sa Kongreso to approve it uh, as, uh, as one, ano, uh, itong sila Soto at pinangalan niya ang mga, ilang mga pangalan dito no, nandoon sa aking, uh, uh, let me see if I, I didn't print it out. But sila Soto and uh, six, seven other uh, senators, uh, I can take a look para ma makita natin na uh, eh, may conflict of interest. Kaya mo na kami ito. Hindi naman importante mga pangalan niya, mga lechening. Uh, pero nandito na, ano? Kuli Senator mo na kami sasabihin mo. <laughs> uh, si Pangilinan, uh, uh, si uh, Pia Cayetano, ang nakalista dito, Manny Pacquiao, Uh, for allegedly receiving fees and royalties from the uh, airing of the professional boxing fights and was also a one-time talent of ABS-CBN. Si Senator Grace Poe, of course, an alleged producer of the ABS-CBN television show whose mother, Susan Rosens, was also in the cast of Provinciano. Ano? Bilyon-bilyon ang kinikita nito mula sa ABS-CBN, kaya kung ano na lang ng pagdepensa nila dyan, no? Senator Ramon Bong Revilla, an alleged network talent whose movies are being shown on ABS-CBN uh, uh, with royalties and fees. Senator Ralph Recto, wife and actress, House Deputy Speaker Vilma Santos, who used to have uh, television shows on ABS-CBN and whose son, Lucky Manzano, is a current talent. And Senator Edgardo Sani Angara, whose wife, Tutsi, was a network executive. And also, Kita po natin ang poder nitong uh, mga oligarchs dahil dito sa mga control nila, both uh, ng public and vital industries, ano? and of course, media. So, ito ang kanilang uh, sakal sa ating yaman ng bayan. Their control of the vital industries, which translates to their control of media, which translates to the control of politicians. Kaya the whole system is corrupted from the root doon sa ugat na kanilang control ng vital industries. Yan, nakakaado ang point ko dyan. Go ahead. Uh, anong ano idasa ito? Ang uh, hindi mo nababanggit yan, which will be my mema for tomorrow sa Facebook account ko, ay abogado pala ng ABS-CBN. Hmm. Ito si Alan Peter Cayetano. Abogado pala. Advocate. <laughs> Sige. Cayetano uh, Sebastian. Sino yung Sebastian? Asawa pala yun ng Pia Cayetano. Hmm. Ah, yung, yung kanilang uh, law office. Oh. Case. Yung CA Cayetano, yung SE Sebastian. 
Ngayon itong si Pia Caetano, hindi ginagamit yung pangalan na asawa niya. Eh, asawa pa rin niya yun. Hmm. Oh. Eh, number four sa listahan ng mga legal counsel ng ABS-CBN. Ha? Ah? Ay, nako. Oh, Ay, so, kung... Sinasabi ko eh. Ngayon, oh. ano ang puntos ko dyan, kamento? Ha? Ah? Ang tanging solusyon, miski pa ikot-ikutin pa nila ng tambyolo ni Willie Rebillame. <laughs> ha? Sa kwarta o kahon. <laughs> Wala naman pupuntahan yan kung hindi. Kailangan investigahan ng Committee on Legislative Franchise muna yan. Yeah, okay. At simple-simple kami itong 